¿Qué tal jóvenes? Hoy vamos a realizar un nuevo video para el canal que vamos a seguir con el tema de gradimetría. Así que leamos el siguiente enunciado que nos dice que tenemos en el laboratorio una muestra de agua natural de red, inciso A, con un volumen de 200 ml y se determina calcio por precipitación de calcio más 2 como salato de calcio. Así que lo primero que tenemos es una muestra ya de 200 ml. ¿Pero 200 ml de qué? Recuerden que en la muestra es agua natural de red. Por lo tanto es agua. ¿Ya? Eh, se filtra, se lava y se calcina en un crisol. Y la masa vacía del crisol pesa 25 gramos. Solo la masa del crisol. ¿Ya? Crisol, por si acaso, está vacío. Y pesa 25 gramos. Y la masa del crisol con el precipitado, aquí ya no está diciendo quién es el precipitado, el óxido de calcio. Pesa, que quiere decir que la masa más el precipitado no está pesando, ya la masa del crisol más el precipitado no está pesando, 25,5 gramos. Y nos está pidiendo que calculemos la concentración en gramos de calcio por cada 100 ml de agua. Entonces quiere saber, en otras palabras, los gramos de calcio por cada 100 ml de agua. Muy bien, eso es lo que nos están pidiendo que calculemos. Y bueno, empezamos tal y la manera como se hacen anteriores, pero un, con única diferencia. Que aquí no nos los dan directamente los gramos de precipitado. ¿Qué es lo que nos dan acá? Crisol y el crisol con el precipitado Entonces simplemente ustedes tienen que hacer una diferencia ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es lo que está dentro del crisol Que es el precipitado Así que la masa del precipitado va a ser igual A los 25,5 gramos ¿Ya? Que ahí ¿Quién está? Está la masa del crisol y está el precipitado ¿No es cierto? Menos los 25 gramos, que ahí quien está, solo es la masa del crisol lógicamente vacío. Así que masa del crisol con masa del crisol, el resultado de ahí nos sale 0,5 gramos ya de precipitado. ¿Y quién es el precipitado? Pues el óxido de calcio. Y listo, con eso ya podemos trabajar. Factor gradimétrico. El factor gradimétrico ya simplemente es el peso molecular de la sustancia buscada. ¿Quién es el que estamos buscando? Estamos buscando al calcio. ¿Y cuánto vale el calcio? Fíjense aquí arriba. Aquí ya te lo están dando los pesos atómicos. El calcio vale 40 gramos de calcio. Dividido sobre el peso molecular de la sustancia pesada. ¿A quién estamos pesando? Al óxido de calcio. Entonces, ¿cuál es su peso molecular? Pues es de 56 gramos de óxido de calcio. Y fíjense si está igualado la relación estequiométrica directa. Pues sí, hay tanto arriba uno de calcio y abajo también hay uno de calcio. Por lo tanto, ¿cuánto le sale eso? Sale un resultado de 0,71. Así que aquí no estamos buscando porcentaje. Nosotros estamos buscando los gramos por cada 100 ml de agua. Entonces lo que se ocupa aquí es que la masa ¿ya? va a ser igual al factor gravimétrico por los gramos de precipitado. Entonces la masa de calcio va a ser igual factor gravimétrico 0,71 por, por los gramos de precipitado ¿cuánto es los gramos de precipitado? 0,5 gramos entonces la masa de calcio va a ser igual 0,355 ahora eso ¿En cuántos ml está? Eso está en 200 ml de agua, por si acaso. Están en 200 
ml de agua y nosotros no queremos en 200 queremos por cada 100 ml de agua entonces una regla de 3 simplemente 100 por 0,355 dividido entre 200 cuánto le sale sale 0,17 gramos de calcio por cada 100 ml de agua y ese sería el resultado final así que si entendieron les invito a que le den un like al video y se suscriban a mi canal que les vaya bien a todos